我们来调一个画老叶子的颜色啊。叶子，我们用这个花青，来，我们用花青和藤黄，花青和藤黄，一人一半，花青一半，然后藤黄一半。来，我们加水，加水，加一点水啊。那你这个水不要加太多了，加太多了，你这个颜色干了就看不见了。干了看不见，那像我这一副的吗？你看颜色干了之后，它也看的不是很深，因为这个颜色调的比较稀啊，调的也是比较稀。然后你说颜色上有这种颗粒感是很正常的，宣纸有的时候会出现这种，这种是有这种颗粒感是很正常的。这个是写意画，你们不要要求它太光滑，就不可能说那么光滑的哈。好，我们把这个花青和藤黄这样子去调和，花青和藤黄一比一的比例啊去调和，调成这种绿色了，是吧？那我们调成绿色，我们用绿色去画叶子肯定是不好看。好，我们再加一点墨进来。我们调这个颜色要加墨进来，加墨进来就把这个绿色给压一下，不要让它绿太绿了。好，我们加一点这个，加一点这个墨进来，把它压一下，把它调成这种墨绿色。那你如果说颜色的话，你想它鲜亮点，你也可以再多加点藤黄。多加一点藤黄，它会更加鲜亮、好看一点啊。那你可以把藤黄、藤黄跟这个、这个、这个呃、这个花青的比例可以改一下，就不一定说严格按照我们的比例。那你改一下这个比例，它这个藤黄是不是更加黄一点？那颜色会更鲜亮一些。来，我们加点墨进来，加点墨，加墨，慢慢的加，你不要一下子加进去，把它加太黑，用这个笔尖慢慢的去调哈，慢慢的去加，慢慢的去加。我们就把它调成这种墨绿色，看到了吗？墨绿色，啊，墨绿色。然后我们画叶子的时候啊，亲爱的家人，我们画叶子的时候，笔尖再去蘸一点浓墨，笔尖蘸浓墨。你要笔尖，你来画的时候，你要看到。来，我们先画一片让大家看啊。我们画叶子的时候还是一样的侧风，先轻轻下笔，然后重重的按下去，按下去，然后再提起来，笔可以转动一下啊。然后一边一笔哈，上面一笔大，下面一下面一笔，下面一笔，一边一笔，一笔小，一笔大。那你看一下这个颜色是不是由深到浅？不需要说把它画的太圆哈，不需要画太圆，有这种，你看这里是有墨的，看到了吗？笔尖是蘸了墨，所以你这个笔叶子下来是由深到浅的渐变的色。然后你这个颜色不要调的太稀了，如果你调太稀了，你画出来就看不见。大家可以看一下，稍微的调干一点点啊，稍微调干一点，你这个颜色才可以看得见，明白吗？看得清，很很清楚，是吧？你。有一些家人调这个叶子，这个笔尖是没有墨的，叶子笔尖也是要有墨的哈。你看，再加一点墨，我们再来画。那画一个朝上的，先轻轻下笔，然后重重的按下去，按下去，你的笔可以转一下，转一下，转一下，转一下，一下
，啊，转一点形状出来，知道吗？那我们画慢的时候才有转啊，画快的时候其实没有转。然后再一边一笔哈，一边一笔是一笔大一笔小，那你这两笔你画成怎样就是怎样的形状啊？一笔大一笔小，不要相等啊，不要两笔是一样的。你看这个，拉近一点看。颜色它是由深到浅啊，这笔尖是要有墨色的，要有墨色，知道吗？要有烟，要有这个墨。我们笔尖是蘸了墨再去画的，知道吗？来。先笔尖下笔，笔尖下笔，轻轻下笔，然后重重的，慢慢的按下去，按下去，按下去，按下去啊，按下去，按下去，按下去，你再提起来，提起来，那你可以提一点尖啊，那这个太慢了，其实还画没那么好看。然后你再一边一笔，这里一边一笔哈，一边一笔，一笔大一笔小。那看到了吗？我走的很慢的时候，你能看到我笔吗？其实转也没有怎么转动啊，也没有怎么转动。就是你可以转的，为什么说叫转呢？叫你转动，叫你动的时候，就会动到这些边缘，这个花，这个这个叶子，这种不规则这种边缘，就不至于说让我们每一片叶子都太圆了。这个是我们需要的，自然就需要的。所以说，我们为了不让这个叶子太太圆呢，我们稍微的把这个笔，把这个笔来再蘸点蘸点笔尖，蘸点墨，稍微的我们轻轻先轻轻下笔，然后重重的按下去，按下去，按下去，我们动一下啊，动一下就让这个叶子就会有有变化了，是不是？我们也不是转笔啊，稍微的就是有一点点动作哈、啊，然后中上面一笔，下面一笔哈、啊，上面一笔，下面一笔。这样子就是一片叶子，稍微的动一下啊，就是我们其实慢动作给大家讲一片叶子的时候，才给大家讲的这么清楚。其实我们真正画的时候，可能就一笔很快的就画画过去了，没有注意上，没有注意到这些边缘这些缺口。那我们讲的时候，就让大家有的时候画要画出这些变化来，就不至于让这个叶子太圆，知道吗？如果说你每次都是这样，哎，这个叶子都圆圆的，圆圆的，圆圆的。那可能它没有那么好看啊！你看这个叶子圆圆的，是不是没有这种有变化的好看，对吧？是不是？所以说稍微的有一点点变化啊。笔肚里面蘸我们刚刚调的这个墨绿色啊，然后笔尖蘸浓墨，笔尖调这个浓墨。来，你看一下是侧锋，看到吗？我们的笔是侧着的，笔尖先下笔，然后慢慢的、慢慢的按下去，按下去，按下去，按下去，然后再提起来，呃，慢慢的再提起来，然后上面一笔，下面一笔，来，上面一笔，下面一笔，两笔要有所不同啊，要有一笔大，一笔小。这样子就形成了一片叶子，我们的一片叶子就是三笔组成一片叶子。好，来再给大家勾一下这几片叶子，这个叶筋，勾叶筋大家都会吗？好，我们勾叶筋的时候，我们从这个笔的这个叶子最这个这个根部一笔过来。这中间一笔，然后两边这个小叶子一边一笔，然后这个地方可以勾两笔，然后这个上面勾一笔，好就可以了。这一片叶子勾了几笔？一笔、两笔、三笔、四笔，一笔、两笔、三笔、四笔、五笔、六笔，一片叶子就六笔勾叶筋法，从这里出来一笔，然后上面一笔，下面一笔，这边两笔，这边一笔，好，这一片叶子就可以了。我们勾的时候要注意什么？你看这两笔，我们尽量不要平行，两笔挨着的，这两笔哈，这两笔挨着的尽量不要平行。然后我们在勾叶筋的这每一个缝隙，这个空隙，这个空隙，还有这个空隙，这个空隙，这个空隙，尽量都不要一样大，让它有变化。那实际上我们勾的时候就没有办法，然后把它所有的都注意的那么清楚。但是你们心里要有这种，刚开始练的时候要有这种概念啊。
中间一笔，然后两边一边一笔，下面这里两笔，上面一笔。好，我们这个叶子就勾成这样子。我们勾叶子的时候，有些家人是这样勾哈，有些是这样勾哈，这样子不对的，这样不好啊，这样不好看，太横向了。那你这个太横了，我们要稍微斜一点，看到吗？从这上面一点下来，斜一点，斜向一点点，不要太横向了啊！好，我们隔月经中间一笔，你中间这一笔你可以勾到哪里？你可以勾到这里，就感觉这个叶子是正面的；你勾上一点，感觉这个叶子是侧侧侧面的这种感觉哈，侧过来。那这边是勾一点点，中间一笔下来，一边一笔。这个下面两笔，上面一笔就可以了。六笔勾叶金法，六笔勾叶金法。老叶子花青加藤黄，加墨调成这个墨绿色，笔尖再蘸浓墨，要苗条，我容易画散。这个画叶子这些都是需要慢慢的多练，这个没有一个没有没有办法速成的，一定是要靠多练多画。那还有一些家人说，这个叶子是不是都是龙的？那你们想要把这个叶子画成，就是龙的叶子旁边有浅的时候，你怎么画？那这个时候我们就不蘸这个墨绿色。我们这里不是有墨绿色吗？我们这个时候可以不蘸墨绿色，笔尖直接蘸一下这个水，蘸一下水哈，蘸一下水，然后蘸一点点这个墨，蘸一点点这个墨，这个颜色就会浅了啊，这个颜色就会浅了。我们再去画的时候，这个颜色就会。大家可以看一下这个颜色，它就是变浅。假如说我们画一画一片叶子，按下去，按下去，哎，这是一笔哈，一笔，然后一边一边一笔哈，一边一笔。那你这这两笔是不是特别大？那你这一片叶子是不是你觉得宅了，你还可以再加一笔哈？你如果觉得这个叶子宅了，你可以再加一笔。这个叶子是不是淡了一点？因为我蘸了一下水啊，蘸了一些水。那我刚刚我们在实际上画的时候，我们这两笔可以画开一点，不一定说一定要挨着它这一笔啊。那这一笔还可以再画远一点哈，我们可以再画远一点，再画开一点，就让它有一点变化，让这三笔离开一点，它也是可以的啊。这个也是一片叶子，其实这个它也是一片叶子。这个值淡一点，那我们就蘸一点水，我们笔尖再蘸一点水，蘸一点点墨。沾一点水，再沾一点墨，我们来画一组叶子哈。这里是一片，我在这里再画一组啊。来按下去，按下去，提起来，然后中间中间一笔大，两边各一边一笔小啊。这个是一片叶子，然后我们在这一组叶子这里两边各一边一笔啊。这里这里这一片我们可以画短一点啊。画短一点，让这个叶子感觉有一点这种侧面这种感觉，就是每一片叶子你稍微的要有一些变化。稍微要有一些变化，它会更好看。好，这一组叶子，蘸一点水，笔尖蘸一点水，蘸一点墨。好，这里再来一组，蘸一点水，蘸一点墨。好，然后我们再来一个枝干，把它连起来。好，这个就形成了一组叶子啊，一组叶子。我们画这个叶子的时候，你注意看一下这些叶子哈，每一片它都会有一些大，有一些小，不会说每不会说这个叶子全部是画成一样大。稍微要有一些变化，笔尖蘸浓墨，对，笔尖蘸墨，笔尖要蘸墨，我们勾下叶筋。画叶子画，只能说靠多练。叶子，别人说画花，画花难画叶，画叶子其实是，你看着叶子是挺简单的。但你如果说要把这个叶子画姿态画好的话，那还是有一定的难度，所以还是要靠多练。我们再来示范一组叶子啊，再来给大家示范一组叶子。我们笔尖可以蘸一点点胭脂，稍微的。我们画叶子也可以先画一条这个叶柄
，叶柄大家也要多练哈，叶柄你要线条要流畅、啊。你看这一条线条下来，笔尖这里是要大一点点，然后这线条要流畅的下来。而这个线条的话，有一些家人画这个线条的话，拿这样太直了。或者是你这样子，或者是你这样子太弯了，这也不行，这也不行哈，这样子才行哈。你看这种弯度，从这里大一点，这里慢慢稍微带一点点这种弯度就可以了，太直了也不好，会显得很死板。如果你弯的这种，就是这种弯的叫什么？这种太弯的也不好啊，所以大家要练习一下这个线条啊，多练习一下这个线条。你看，我们再来。来，假如说这里有一个嫩枝干哈，假如说这里有嫩枝干，我们从这里起笔，起笔你可以横向一点，停顿一下，然后出来，你看这样子就很好看了，是不是？这样子长这个枝干，是不是长这个叶柄出来，是不是特别好看？那如果说你这样子，好看吗？不好看。那如果说你这样子，好看吗？也不好看，那是不是这一条更好看一点？所以我们稍微的要有流畅一点哈。我一直在讲，教大家要去练习这个线条的流畅性。这个线条就是你要多练啊这个是叶柄哈，叶柄，叶柄，我一直说这个线条的流畅性，然后还有这个嫩枝干，嫩枝干也是一样。有些家人这个嫩枝干画成怎样了？这个嫩枝干画成这样，哎，又大又小，又大又小，这样子不对哈，这样子这嫩枝干这样子不对哈，不行哦，嫩枝干一定要什么？一条线下来哈。你可以有一点点弯度啊，有一点点弯度，但是这条线中间有一点点粗笔是没有事的。但是你要这条线是差不多两边是一样粗，上中下都是要一样粗。呃，你这一条线的话，我们这个嫩枝干同样的，你不要画成，不要画的太直，直直直，这么直，这么直也不好看。然后你要是画成这样子哈，这样子弯，这样子弯，这样子弯。这样子弯也不好看啊，这个嫩枝干也是一样，跟这个叶柄一样的，稍微的可以流动，像这个流水一样的，稍微流动一下下就可以了。那我们再来示范一个哈，这个嫩枝干，你稍微的这样子流动一下，带一点点弯度是可以的。如果太弯了不好看，太直了也不好看，所以我一直在教教教大家练啊。好，我们再来示范一组叶子哈。我们这一组叶子，我们可以先画这个叶柄，先画这个叶柄。好，这样子一条线出来，然后分三个叉啊，一一条，一条。我们画这三三叉九顶。三叉九顶哈，三叉九顶的时候，我们画这三只的话，最好是不要一样长，然后这个角度也最好不要一样大。我们可以先把这个叶柄先画出来，然后我们再去加叶子。啊，我们加叶子，蘸这个，先蘸这个呃，我们调的这个墨绿色，调墨绿色。如果你想叶子淡一点，你可以加一点水，然后再去调这个浓墨。然后我们先画中间的这一组叶子哈，先画中间这一组叶子。你可以从这里开始画、啊，按下去，来中间一片，两边各一笔，两边各两边两边一笔大一笔小。好，我们颜色没有了，我们再蘸一点，再蘸一点颜色。这中间的一片叶子哈，然后两边各一边一组。那我们的一组叶子是一个小的组合，是三片叶子啊，三片叶子一个小的组合。那我们整个大的组合是三叉九顶，是九片叶子。好，这这组叶子我们就让它长一点，让它长一点，让它有一点有一点区别，两边的叶子稍微有一点区别，有一点点变化。
。好，这是一个小的组合，三片叶子，然后我们再来画这一组的，这一组还是一样的，我们可以先画中间的这一片大的啊，中间的这一片大叶子。通常我们中间这一片是最大的一片啊，两边各一边一笔。两边这两笔可以一笔长一笔短一笔大一笔小。好，我们再来画这两边，它这一边还有一组叶子，还有一组叶子。那么这一组叶子我们让它破，把把这个叶把这个叶柄遮掉一点点，让它有一点这个遮挡的这种关系。好，这一组这一组比较小，那我们这一组可以这一片叶子我们可以画大一点圆一点啊，大一点圆一点。让这个叶子都是要有变化，有一些各种各样的姿态，有大有小，有有长有短。好，这是两组，这两组叶子，然后这一组两组叶子挨到一起，我们这一组叶子把它分开。好，直接是还是一样的，两边各一边一笔啊。这是一片叶子，然后一边还有一片啊。那这一笔。这一片也是很大，我们笔尖蘸一点水，蘸一点墨，然后这边可以画一个侧面的啊，画一个侧面的。好，这一组叶子，这是这又是一组叶子，这一组叶子你看一下，我们这一组，我们让这两组挨得近一点点啊，这两组还可以挨近一点更好。然后我们画完之后，把这个叶柄稍微的再补充一下，稍微的再补充一下。再补充一下，然后我们勾上液晶，用这个浓墨勾上液晶好，我们来把叶晶勾一下，然后这一组叶子就可以了。来，我们再给大家大家示范一个这个枝干加上叶子。我们嫩叶子用藤黄，藤黄三绿。那么画嫩叶子哈，画嫩叶是这四种颜色，看到了吗？藤黄、三绿、朱标，还有这个胭脂。那我们先画一个枝干。通常我有的时候没有换笔，但是最好是换一下笔啊。我们调这个藤黄，调藤黄、三绿、藤黄和三绿调和，然后调一点点这个褶朱标，然后笔尖蘸这个胭脂。笔尖要调这个胭脂，首先我们来画一个嫩枝干，我们来画一个嫩枝干加一组叶子哈，嫩枝干，我们从这里下笔，好，一笔下来要一样粗，尽量是一样粗啊。那我这一笔还是画的不是那么完美的，好，我们来一组，然后我们三叉九顶哈，一个叶柄有三个叉，有五，这里一个叉，这里来一组。好，这里来一组。好，这三组哈、啊，这个枝干上来三组叶子。旁边这里还可以画一些啊。我们这个，假如说我们再画一条，画一朵花。画叶子的时候，我们尽量在这个嫩枝干两边要要有要不要平行，这个和这个不要平行，然后有一边多要一边少，我们不要两边一样多叶子。那假如说我们这边两组，我们这边就来一组，或者是一组大一组小，就让它要有区别。好，我们把这个嫩枝干上的叶子补上，我们可以先画这一组啊，按下去提起来。一边
中间一边一笔啊，一边一笔。嗯，这一组叶子啊，这一组叶子已经可以了。好，我们再来画这下面一组。下面我们画这一组，还是我们可以先画中间这一片大的，中间这一片先轻轻下笔，然后重重的按下去，按下去，然后再提起来，重重的按下去，提起来，然后一边一笔，一边一笔哈，一边一笔，一笔大，一笔小，让它有变化，尽量不要画的太过于类似一样。好，我们这一笔。这一片叶子我们可以超过这一条线啊，可以超过这一条线，这样子来画。我们这里一笔哈是有一点侧面的这种感觉了，看到吗？有点侧面这种感觉。那么这笔我们可以画一个侧半，一个侧半就画一个这种哈，像一个半圆，一个半边的这种感觉啊，这样子一个半边的这种感觉。这是这是一组，这两组，这两组是有一点点重叠。有一点挨在一起，我们在画叶子的时候都要有这种重叠的这种关系，不要每一片叶子都去排队啊，尽量不要排队。好，我们这两片叶子在一起啊，就离得很近。好，我们再来画这一组，我们这一组要不要画的？我们这个枝干在这里，我们要不要画的这么近呢？我们不要画那么近哈，我们最最好是画远一点点，让这三组叶子尽量不要在一堆哈，不要在一堆。好，我们来画这一组，我们画上一点点啊。我们先让它还是朝一个方向这样子飘过来，先放中间的这一片啊，来按下去，按下去，然后一边，然后一边，一边一笔一笔大一笔小，好，中间这一片先画了，那这还有两片啊，一边还有一片，一边一片我们可以不要说这两边都这样子展开，一边一边这样子可能不好看，我们来画一点点这种。呃，从这边叶子有点风吹过来这种感觉哈，风吹过来这种感觉啊，来，而且这个用笔可以不用那么实，可以稍微有一点点虚。好，这一笔，这一片也是这样子哈，这一片也是这样子，看到了吗？是有一点点从这边吹过来的这种感觉，看到吗？让这一组叶子有变化。那我们画多了，画到最后，我们一定要一定要注意这个变化。我们这片叶子可以稍微长一点点哈、啊，可以稍微长一点点。好，我们画完之后，我们把这个嫩叶把它补上。我画嫩叶，把这个嫩枝干哈，这个枝干你再画到后面来，枝干不够看不见的枝干，你们可以再去把它。枝干可以再去补充一下，再去补充一下。那像这些，不过有大部分已经看不看不见了啊，被遮挡了。那这组叶子是不是很灵动？它又有这种风吹过来这种感觉，然后有这种有有这种前后的这种层次的关系。那我们画的时候就是要有这种关系哈。实际上我们在到时候画多的时候，你要叶子就要有变化。那我们练基础的时候，你可以哈都往两边长。好，我们来勾一下这个叶筋，还是六笔勾叶筋法，中间一笔，两边各一边一笔，这边两笔，这边一笔。来，这个侧面的叶子怎么勾？我们这样子，先从这个中间来一笔，这边可以两笔，然后这边可以一笔，也可以这样子哈，这一个侧面的这种感觉。来，中间一笔，两这边两笔，一边一笔。我们稍微的画一点点这个、这个、这个、这个老枝干下来。那么通常我们在这里顺便加一下这个，教一下大家画这个嫩嫩嫩芽哈。这里我们来来一个小嫩芽。那我们在这个嫩枝干和老枝干衔接的地方，衔接的地方我们是要画一点这个嫩芽。就是你在牡丹花，你去观察的时候，你就可可以看到这个嫩枝干和老枝干衔接的地方，它会有一些这种这种小芽。小芽啊，这个小嫩芽，小嫩芽，你不要说一边一笔一样大，也是要有一些变化的。好，我们在这个地方再来画一个嫩芽，顺便就教大家画一下这个嫩芽啊。
，来三笔，然后一条线出来。好，中间可以很小很小。来，这里可以来一组大一点，这个叶子稍微就大一点了。这个就是嫩叶哈，它长大了嫩芽，它其实长大了，它就是就是这个嫩叶。笔尖沾一点胭脂哈，笔尖沾一点胭脂。啊，这个嫩芽就是我们稍微长大了一点点的这种嫩芽。这里两组，这里两组伸展开来，那这里可以，这里可以来一组，来一组小一点的啊。那这组嫩芽就可以了，这组嫩芽就可以了。好，这是一组叶子，我们再来讲一下枝干。叶子我们就讲这么多，今天。好，我们来再来讲一下这个枝干的一笔墨。这儿一笔墨大会吗？怎么画啊？调色，先看看一下调色。我们把这个笔洗一下，画这个枝干的时候，把这个把这支笔洗一下，洗干净，然后里面留有一点水分，留有一点水分，不是说把水分刮干净哈，要刮掉多余的水分，里面还是要有一点水分。那这样的时候，你再去蘸一下这个浓墨，来这样蘸一下就可以了，不要调哈，不要紧调。一直调它的颜色就又均匀了，你就蘸一下就开可以开始画了。然后你从下面或者从下面往上，或者从下往上都可以。来，我们从下往上，从下往上，稍微的，来来来，蹬蹬蹬蹬蹬笔，蹬笔，蹬笔，蹬笔，然后再走，走快就能画出来。你这样子刚开始慢，这样子蹬笔蹬笔，然后你夸一下走过去。快一点走过去，这个这个枯笔就出来了。出来之后，你这个枝干是不是就行了呢？就有些家人画到这里，这个枝干就这样放着就不管它了。然后你要整理一下哈，这个枝干你要去整理一下。来，你要整理一下，不是说你画完就可以了。来，这里可以加一些这种苔点呢、啊。好，这个枝干是需要整理的哈，就你不要画完就不管它，就就这样了，就不管它了。你要整理一下，整理一下这个枝干才会好看。它里面有这种飞白，有这种枯的笔。那我们这一笔墨，我一直给大家讲练一笔墨就是这个一笔墨，这个是是不是一笔下去，一笔下去你有什么？这里是不是最浓的颜色？这里是最浓的，啊。慢慢的，这里是不是变淡了？浓淡枯，这里是不是枯的？枯，像枯树一样的枯笔。这个枯笔怎么出来？就是你走快一点，它就走出来了。你这样子走快，它这种枯笔就出来了。我们的枝干就是五要素，你掌握这个五要素，你这个枝干就成了。那浓淡枯还有曲。这个地方是不是有曲的、弯曲的？曲是指弯的哈、啊，弯曲的啊，曲有曲。然后这一块是不是直的？你看这有直。那我们的一个枝干，你不能全部都是这样子弯弯扭扭的，全部是弯的弯弯的，那就也不好看。我们要有曲、有曲、有直，然后颜色上有浓淡枯，这个就是一笔墨，知道吗？再给大家画这个枝干啊。好，我们还是一样，笔笔肚里面蘸一点水，先蘸一点水，然后再蘸这个浓墨。我们可以从上面往下，从上面往下，蹬笔蹬笔，走走走走走走，又蹬。啊，这笔画的不是说那么完美啊。我们整理一下，即使你画的没那么完美，它也可以整理好的。那像我们再把它整理一下，有可能它还是一样的很好。那枝干，你刚开始下下笔，你就大胆的去画，画了之后，你可以再去整理，稍微去整理一下两边
。来，我们这里可以加一个支出来，加一个支出来，加一个支。我们把这个枝干就画成一组。你看这个枝干，把它整理之后，它也是成一个枝干，是不是？它也是一个很好的枝干。所以说，你们画的时候要去整理啊，要去整理。拿一笔下来。也是一样的，有这种浓的，还有这种淡的，还有这种枯笔，那也有曲的，也有直的。然后我们在画一组枝干的时候，我们要有一个主，还要有一个次，还有一个阔。主次，那这一根是主的，这一根是主的，我们可以在这里再画一根，再画一个枝干啊。来，再画一根，这个是一个粗次的，还有一个掺插的。那这一个我们就把它。做成一个掺插的，我们这个枝干可以从这里出来，从这里出来，让它让它跟这个枝干是一个掺插，一根主，一根次，一根掺插，那么这一组枝干就就很合理了，很合理。那我们的枝干是怎样来的？我们枝干很多，不止说只有三根啊，就是一生二，二生三，三生万物，每一个都是三线掺插，这个就是所谓的我们的三线掺插。这个三线，一条线、两条线、三条线穿插，三条线穿插了之后，我们还可以延伸无限个三线穿插。好，我们这里再来一个，它这里又成了一个三线穿插，是吧？一根主，一根次，一根穿插，是吧？又有一个三线穿插，那我们这里还可以继续来啊，这里又可以穿插。让无数个无数个三线穿插，那这里还可以，这里可以再穿插啊，一生二，二生三，三生万物，可以生很多很多枝干出来。那这些枝干都是差不多长，我们把这个枝干还可以再加长啊。那这里又来一个三线穿插。是不是无限个三线穿插？是不是可以一生二，二生三，三生万物，生了很多，可以生很多这个枝干出来，是不是？然后我们再去画完这个枝干之后，我们顺手去把这个枝干去整理一下。枝干画了之后是需要去整理的，需要去整理的，就不要不要你一笔下去就不管它了。整理之后，这个枝干才会更加有这个厚度感。啊，有些地方我可以加一些这种抬点，稍微整理一下，整理一下这个枝干才会更加完美。你看这枝干里面都有这种枯笔，每每一条枝干里面的颜色有浓有淡又有枯。梅花枝干、牡丹枝干，你的枝干其实很多枝干都是类似的。你把它画出来，你把它加上梅花，它就是梅花；你把它加上牡丹花，它就是牡丹花。也可以说是女字穿插、三线穿插，反正就是三线穿插。然后你可以无限个三线穿插，一直穿下去啊。那像我们要加上这个，呃，给大家顺便加一下嫩芽哈。既然画了这么多枝干，给大家加一下这个嫩芽，给大家加一下嫩芽。顺便就可以讲一下嫩芽，还有这个这个这个嫩枝干。那么，假如说这一组这一组老枝干里面，我们在哪里加这个呃嫩枝干比较好？我们在这里肯定是有的，但是这里已经到顶了。我们在下面看一下哪里去加一个嫩枝干。嫩枝干是这个藤黄、三绿，还有这个朱标，还有这个胭脂来画这个嫩枝干啊。那我们可以在这里加一条嫩枝干上来。稍微的要有一点点弯度啊，有一点点弯度。假如说这里来一朵花，来，我们嫩枝干和老枝干衔接的地方，我们加一些小嫩芽，两边这个嫩芽要不一样。假如说我们这个嫩枝干里面要长叶子，怎么长？好，我们假如说先在这里长一组，先在这里长一组叶子。然后我们在这里再长一组，这里长一组的时候，我们可以朝下一点
，就不要让它平行哈，不要让它平行。然后这边这边我们再来一组，就是我们长叶子的时候，这边两组，这边一组，让它有一边多一边少的这种感觉。好，这个是嫩枝干的画法，还有这个叶柄，顺便就给大家把这些基础的、在容易出现问题的这些东西给讲一下啊。给讲一下，然后这个嫩芽，嫩芽我们调这个藤黄和这个胭脂。那假如说这些很多地方要加嫩芽，你怎么加？这里这个嫩芽我们就这样子加哈，三笔，这里三笔。那么这个可能就一笔。然后我们加这一个呢，我们可以又跳出来一点点啊，让它长出来一点点。就是你每一个嫩芽稍微的有一点区别，就是你在画一幅作品的时候，哎，这个嫩芽也伸出来一点点。你在画一幅作品的时候，你每一个嫩芽稍微的有一点区别，就尽量不要让一幅作品里面那很多嫩芽都长得差不多，长得类似的。好，我们这个嫩芽我们可以画大一点点哈，画大一点，画多一点点。好，这一组嫩芽可以最大，来其他的也是小一点点，小一点点。那可以嫩芽可以长一点。那每一个嫩芽，我们画一组花，就画一幅作品的时候，尽量每一个嫩芽稍微有一点点区别。好，我们这些都加上了嫩芽，加上了嫩枝干，就是这就是一组一组这个枝干、嫩枝干还有嫩芽的一个组合。如果说你参差成菱形，如果说一幅画里面有一个菱形，有可能它还是呃没有问题，就是没有问题。但是你千万不要出现两个，不要出现两个。说一下条墨，条墨我刚条墨是你把笔洗一下。在画这个老枝干的时候，我刚刚已经说，把笔洗一下，洗一下，刮掉笔上多余的水分，刮掉笔上多余的水分，笔洗一下，笔肚里面有一点水，然后直接蘸这个浓墨，然后去画，去画，来下来，瞪笔，瞪笔，瞪笔，走，走，走，走，然后大一点，你看这一笔下来，这个就是一笔墨啊，这个就是我们一直给大家讲的一笔墨，来，这里是什么？浓的。这也是最浓的，那到这里是不是面面慢慢变淡了一点？慢慢变淡了一点。那这里是不是枯笔？看到吗？这是枯的。然后在形状上，它这里是不是曲的？这是弯曲的。然后这一块它是直的。我们就一一笔墨里面就练它，就画出这种有曲有直，有浓。有淡有枯的，这一这这样子一笔下来就可以，然后你再去整理它，再去整理，蘸一点浓的墨，再蘸点浓浓的墨，把这个边缘去整理一下，加上一些这种苔点什么的啊，加上一些苔点，两边去整理一下。好，你稍微去整理一下，然后加一些苔点什么的，这个就可以了。然后你再要去加枝干，你可以再去往上加啊，往上加，往上加。还有这里要去长的话，蘸一下水，蘸一下水，然后笔尖蘸一点浓墨。然后你在这里再要出枝的话，你再去出，还是一样的，一根主，一根刺。然后我们这里还是可以来一根叉叉。一根主，一根刺，一根穿插，然后后面可以很多无限穿插啊，很多无限穿插，你再去穿插，再去穿插，再去长都可以啊。这个枝干，这个就是枝干的画法。那我们枝干，我们今天就讲了这么多了，就是我也讲的非常仔细，大家可以多去练，多去画。来给大家讲一下这个花心，那实际上我们的这个花心是怎么样的一个形状啊？如果说是正面的花心。正面的花心，我们画一个这个五个这个雌蕊
，这个五个词蕊。那五个词蕊为什么我们通常要用这个用这个胭脂去画一下？用胭脂去，就主要是个词蕊上面会有一这个小花一样的哈，小花一样的。那这个是一个词蕊的这个中间的这个地，这个这个词蕊。然后我们在画这个花心的时候，我们分五组。那我们可以平均的把这个圆，假如说这个花心，花心在这个圆内啊，在这个圆内，那我们把它平均分五组，大概平均啊，五组。你先点好这五个组哈、啊，点好五组。然后你画花心的时候，你可以这样子稍微带一点勾。用笔的话，你可以这样子，就是这样子的形状哈。这个花心，这个雄蕊的这个花心的这个用笔就是这样子，看到了吗？像个小逗号或者是小蝌蚪啊，小豆芽呀。按照豆芽的方式，按豆芽的方式，你去画，画五组，你这这一组你就这样子去画，画，画，画。那中间的地方你可以很密，很密。稍微带一点点勾啊，可以很密。你偶尔跳出来一两颗就可以了，跳出来一两颗。那我用这种黑色，大家能看得能看得明白吗？好，这一组黑色其实也能明白哈、啊，也能明白。好，我们画下面的时候，我们也可以从根部这样点。你看这个，这个，这个豆芽可以从上面点哈，也可以从这个下面点，这样子，这样子，也可以这样子哈。两种方式可以这样子，这样子，这种用笔，我用这种黑色可以用笔，它可能就大家可以看得更清楚一点。这样子用笔点，看了吗？来，这样子点，这样点，这个、下面我们可以这样点。也很多很密，你看这这密的地方很密啊。我们先把它这五组不管它，我们先把这五组都点了之后，我们再去调整。来，先这样子点五组，稍微的带一点点勾。那这样子，我们点了五组之后，我们再去把它加密，加密。把这个中间这个连的这个地方要四连非连，不要完全把它分开了，不要完全分开了。那密的地方中间让它很密，这里很密啊。偶尔我们要跳出一两颗，跳出几颗，跳出来的。来，这个密的地方也是一样加密，偶尔也要跳出几颗，跳出几颗。在画在画的时候，你不要太散了啊。然后我们再画上一些花丝，顺便扫一点花丝。这个是大阪的花心，我这样子可能大家看得清楚一点，就是因为我平时画的那个花心都黄色的，然后也太小了，大家看不清楚。来，这个花心就这么画，就这么画，分五组，一二三四五五组。中间这里很密啊，基本上不要有太多的缝隙，知道吗？就是有一些家人点的很散，这个纸上很散，我们一定要点密一点，不要太散了。那你偶尔这样子中跳出几个来是可以的，但是中间这一块这里面这里面是要密密的，知道吗？要多点一些，把它点密。好，这个是这个是我们的花心，那一个是朝上的花心，朝上的花心这个词蕊是这样子哈、啊，一个两个。三个、四个可以，这个后面来一个五个，那这里可以来一个小，像小花一样。那这个词蕊是这样子的，然后我们的花心也是一样，我们可以在这里一组，这里一组，这里一组，这里一组，这一组，还是一样的去分配啊，一样的去分配。然后你点的时候还是一样的，跟上面一样的这样子去点哈、啊，还是用笔，还是这些用笔，这两种用笔去点它的这个花心。来一样的哈，朝上的像这个朝上的这个这个这个花心，下面两组，一边一组
，让你点快一点。你可可以点的时候有一些，有一些是被这个花心把这个词蕊给遮挡了，有一些被遮遮挡了。然后两边的，两边的稍微带一点点弯度，带一点点勾，这样子点哈，点点点，这两边的这样点点点哈。然后中间这一组，明白吗？你就这样去点，而且你再去调整，把中间加密加密，然后偶尔有跳出来。你像你这个这个地方，你偶尔哎跳出来一颗，跳出来一颗，这样子这样子显得它就更加有这个变化。这个花心明白吗？就这么去点的，你可以再加密啊，不要太松了。中间可以再加密，这个就是点花心，一个正面，一个侧面的点花心的一个方法。